Prima di iniziare ragazzi lo sponsor di questo video, ovvero Curve. Curve è una carta di debito che vi permette di utilizzare tutte le vostre carte a disposizione. Questo cosa vuol dire? Beh, che all'interno dell'applicazione di Curve, e trovate il link qui sotto in descrizione per poterla attivare, potrete inserire tutte le vostre carte di credito, di debito, che possa essere Revolut, N26, Hype e quant'altro anche la poste pay e da questo momento in poi voi potrete tranquillamente lasciare queste carte a casa e utilizzare soltanto la carta curve e la cosa bella qual è che oltre ad avere questa sicurezza in più beh potrete sfruttare tutte le qualità caratteristiche e offerte che ogni singola carta mette a vostra disposizione inoltre se attiverete curve dal link che trovate qui sotto in descrizione riceverete anche 5 euro in omaggio anzi qualcosa in più perché sono 5 sterline ma torniamo a noi tempo fa luca salvadori e qualora non doveste conoscerlo vi lascio comunque tutti i suoi link qui sotto in descrizione campione sia su due ruote che su quattro ruote, insomma uno che di motori sicuramente ne sa molto più di me, anche se ci vuole poco, ha chiesto una mano, un aiuto sia a me che a Cast Informatica per realizzare una configurazione e di conseguenza anche un simulatore pensato proprio per poter allenarsi, ma non solo, anche andare a fare delle bellissime live su Twitch. Colgo l'occasione anche per ringraziare Luca per la sua ospitalità nel suo studio quando abbiamo fatto una live di 8-9 ore per far vedere proprio tutto il montaggio di quella configurazione che sicuramente vi porterò anche in video. Quindi state allerta, iscrivetevi a questo canale, attivate la campanellina così rimarrete aggiornati anche sull'uscita del video. Come detto oggi vi parlerò soltanto del computer che abbiamo assemblato per lui e qualora voleste acquistarlo link qui sotto in descrizione direttamente al sito di Cast con un'offerta speciale quindi non potete farvela scappare. E partiamo subito a parlare del case che cela tutte le nostre Componenti. Innanzitutto l'abbiamo leggermente personalizzato col logo di Luca. E questo case l'avete visto anche pochi giorni fa in un'altra configurazione, si tratta sempre del Gangnir 100 di MSI. È un case molto funzionale, mi sono trovato benissimo nell'assemblare computer al suo interno e devo dire che si assesta benissimo nella fascia di mercato di cui fa parte. Ovviamente questo è un gusto puramente soggettivo, ci sono tantissimi case sul mercato, questo è quello che abbiamo proposto per questa configurazione. La cosa che mi piace di più in assoluto di questo case è la gestione dei cavi, soprattutto nella parte posteriore, perché che vi lascia la build perfettamente pulita, non avrete mai cavi in mezzo alle scatole a darvi fastidio, il che per me è sicuramente un plus. Avete poi tutto lo spazio necessario anche per il raffreddamento a liquido e dopo vedrete che cosa abbiamo montato su questo computer. E apprezzo anche l'estetica della parte frontale con tutti i led sia nella parte superiore che in quella sottostante e anche la vetrata che è leggermente oscurata rendendolo un pochino più elegante ma facendo sempre intravedere tutte le componenti interne. Per quanto riguarda la scheda madre questa volta abbiamo voluto fare un passettino in più, dare qualcosa di ancora più bello e ho optato per una MSI X570 ACE. Esteticamente forse una delle più belle, al di sopra esiste soltanto la Godlike per quanto mi riguarda, ma parliamo lì di 800 euro di scheda madre, quindi un po' troppo. Sulla ACE abbiamo ben tre slot per i nostri M2, sono tutti raffreddati qualora il vostro SSD non avesse un raffreddamento integrato e abbiamo anche delle pipe che vanno a raffreddare un po' tutta la scheda, il che non è assolutamente male visto che ultimamente le componenti scaldano un pochino e bisogna mantenere le nostre configurazioni il più freddo possibile. Mi piace tantissimo la parte superiore vicino a tutte le porte perché c'è questo gioco di led veramente incredibile. Ah e ovviamente ogni luce, ogni led, qualsiasi colore potete modificarlo direttamente da Mystic Light perché ovviamente questa scheda madre lo integra e potete farlo tutto da software. Ma partiamo a parlare dei pezzi un po' più importanti e la scelta è ricaduta sul 3900X, un Ryzen di terza generazione veramente veramente straordinario, infatti è attualmente il top di gamma. Arriverà sicuramente il 3950X ma c'è da aspettare ancora un po'. In questo preciso istante supera decisamente il concorrente di Intel, ovvero il 9900K, sia in single core che in multi core, quindi c'è poco da discutere, è il migliore. Ah, e non ve l'ho detto, ovviamente questo computer, a parte permettere di gestire il simulatore e anche un bellissimo monitor 32 noni di Samsung, sì, avete capito bene, 32 noni, praticamente due 16 noni appiccicati, con ben 3840 pixel per 1080p, dovrà anche permettere lo streaming simultaneo. Beh, insomma, non ho dubbi che tutta questa build lo possa fare senza problemi, anche mantenendo ottimi frame rate. Oltre al processore ci servono ottime RAM e la scelta è ricaduta sulle XPG di Adata, le D60 che sono RGB veramente ottime con 4 banchi da 8 GB, 3200 MHz. C'è chi dice che potrebbe essere meglio mettere delle 3600 ma in questo caso non ci servono, non serve così tanta velocità. I Ryzen di serie 3000 funzionano benissimo anche con quelle da 3200, 3600 è veramente una situazione estrema e in questo momento più che altro costano talmente tanto che farebbero alzare il costo di questa build troppo rispetto a quello che serve realmente. Ho montato queste RAM su altre configurazioni, le trovo veramente molto belle oltre che funzionali quindi perché no? Poi con 32 giga di RAM potrà fare streaming, editing, gioco, tutto contemporaneamente praticamente. Ah giusto! 
e anche registrazione perché è con la live andrà anche a registrare la partita che sta facendo così da caricarla su youtube e insomma deve fare veramente di tutto e di più questa configurazione e credetemi non avrà problemi perché oltre a questo fantastico processore e queste ottime ram abbiamo una scheda grafica che spingerà il tutto che è un vero mostro ovvero una msi rtx 2080 super gaming x trio Ce l'ho fatta, era dura ricordarselo tutto. Inutile dire quanto sia potente questa scheda, pensata per il Quad HD e il 4K, sia con che senza ray tracing. A Luca non serve ray tracing, però gli RT Core vengono utilizzati ultimamente anche da OBS per fare streaming, di conseguenza potrà scaricare tutto il peso dal processore e sfruttare la potenza bruta della scheda grafica. In questo modo, come vi ho detto prima, potrà fare tutto quello che vuole. È una delle schede più tamarre, per così dire, del mondo MSI, infatti è piena di LED, se potete installarla anche in verticale sicuramente fa la sua porta figura. E il raffreddamento è incredibile, questa scheda riesce a stare tranquillamente sui 60-65 gradi anche al massimo del carico. Giocando in 4K con dettagli a ultra vi farà dormire sonni tranquilli perché non supererà mai quelle temperature. E tra le altre cose è incredibilmente silenziosa, quindi è un plus anche questo. E parlando di raffreddamento mi sono dimenticato un attimo fa di parlarvi del raffreddamento della nostra CPU, ovvero del nostro 3900X. Io adoro follemente tutti il raffreddamento a liquido di NZXT. E visto che abbiamo un sacco di spazio a disposizione grazie a questo case ho pensato di andare a raffreddare proprio a dovere il tutto andando ad installare un kraken x72 con radiatore da 360 mm quindi di raffreddamento ne abbiamo veramente da vendere esteticamente parlando lo trovo uno dei più carini sul mercato mi piace moltissimo la sua forma circolare e anche la possibilità di cambiare i colori all'interno del dissipatore che ha tutti gli effetti rgb tutte le temperature sono tenute perfettamente a bada anche se doveste fare un overclock molto spinto per quanto riguarda i benchmark invece che vedrete dopo il sistema è così com'è senza alcun tipo di overclock a parte la scheda grafica MSI che arriva già overclockata manca ancora qualche componente all'interno di questo computer il primo è ovviamente l'SSD M2 NVMe da 512 GB di Adata XPG e si chiama S11 Pro è veramente velocissimo essendo un NVMe potete quindi installare qualsiasi cosa dal sistema operativo ai software e magari qualche gioco che richiede ovviamente caricamenti molto lunghi in questo modo i tempi si riducono tantissimo gli SSD sono fantastici fondamentali ormai non potrei mai farne a meno e di conseguenza qui ne abbiamo messo uno veramente di qualità non bastano ovviamente 512 giga quindi abbiamo optato anche per installare un hard disk tradizionale da 2 tera per poter permettere anche le registrazioni durante le live e infine ma sicuramente non per importanza l'alimentatore e la scelta è ricaduta su un fantastico rio toro da 750 watt chiamato enigma g2 che è sostanzialmente un bellissimo alimentatore 80 plus gold completamente modulare tradotto per i comuni mortali vuol dire che non dovete mettere tutti i cavi ma solo i necessari così da tenere la build bella pulita bene abbiamo parlato di tutte le componenti ma è importante vedere che cosa è in grado di fare questo computer questa volta non sono riuscito a fare tutti i benchmark in live registrando lo schermo perché non ho avuto purtroppo il tempo quindi vi mostrerò in sequenza adesso alcuni benchmark che ho fatto proprio con questa configurazione sia per quanto riguarda il 1080p e il quad hd il 4k per me non è una risoluzione così importante anche perché non riesco a avere un numero di frame rate necessario almeno per il mio gusto personale però giusto per darvi un'indicazione questa configurazione vi permette di giocare sempre sopra i 60 fps ma senza problema anche con giochi AAA di ultimissima generazione quindi non vi fate problemi in questo caso ovviamente non potete avere chissà che numero di fps se volete aumentare il numero di fps dovrete sicuramente aggiungere a compromesso sui dettagli grafici ma sta a voi quindi vi lascio a questi benchmark e noi ci sentiamo subito dopo con le conclusioni Beh ragazzi è stata un'esperienza veramente interessante, riuscire a realizzare una configurazione 
per una persona come Luca che ha delle esigenze particolari è stato anche molto divertente e anche una bella sfida perché trovare sempre le componenti corrette non è così facile soprattutto rimanendo magari in alcuni budget questa volta il budget era considerevole quindi mi sono potuto divertire in questo senso e questa configurazione supera i 2500 euro però ricordatevi una cosa una configurazione di questo tipo sotto i 3000 euro è veramente un best buy assoluto perché veramente abbiamo tutto quello che serve per goderci il gioco al 100% per streamare, editare, registrare video, qualsiasi cosa detto tutto questo vi ricordo nuovamente che qui sotto in descrizione trovate il link per acquistare questa configurazione e vedere diverse offerte tutto grazie a Cast Informatica ringrazio ovviamente anche Luca Salvadori per questa collaborazione è stato divertente anche fare quella live veramente devastante di 8-9 ore è stata incredibile però sicuramente tornerò da lui perché vi voglio far vedere poi la configurazione o meglio la postazione da simulazione che abbiamo realizzato con volante pedali professionali e tanto altro ancora quindi mi raccomando seguite anche luca sui suoi canali li trovate qui sotto in descrizione perché posterà anche sicuramente dei video riguardo proprio a tutta la sua configurazione per coloro che vogliono avere anche qualche informazione di più riguardo soprattutto allo stile di guida i motori e quant'altro perché in questo sicuramente è più ferrato lui per ora direi che è veramente tutto come sempre se il video vi è piaciuto lasciate un bel pollice in su, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo sicuramente con il prossimo video. A presto!